。岁月的长河，往往会淹没人们的记忆。然而这一年，却必将为历史所铭记。一九八五年三月二十二日，《香港明报》刊发的一则新闻，引发了盛会和海内外教会的广泛关注。在中国内地。即将诞生一家由基督徒发起的民间组织。同年四月十八日，这家名为“爱德”的基金会在南京正式成立。这一年，作为创始人的丁光洵已是七十岁。人生七十古来稀，而对于丁光洵主教来说，他晚年倾注了极大心血的爱德的事业才刚刚开始。是中国一些基督徒所发起的，它是一个人民团体，是基督徒所发起，有不少非基督徒也一起参与在里边的。那么我们感觉到，基督教应该关心社会，要在社会上做这个跟人民的福利有关系的事情。这是一九四九年以来，中国成立的首个宗教背景的基金会。作为先行者的丁光洵和韩文藻深知，爱德开创宗教公益之先，得益于改革开放政策，而顺应时代发展，为中国贫困地区群众办一些实事，解决一些实际问题，不仅是一次重要的探索，更是需要获得各方支持的开创性事件。一九八四年末，丁光洵给二十九家海外教会机构写了一封公开信。在我们看来，这为中国基督徒提供了一个很好的环境，他们不仅可以像普通公民那样参与国家建设，还可以使人民更好地了解到基督教的存在和社会参与。信中阐明了爱德基金会的性质和宗旨。强调了爱德的独立自主原则，他生于中国，为了人民。公开信言辞恳切，受到了海外朋友几乎一致性的赞成。很快，他们在本国招募志愿人员，支持爱德成立后的第一个项目——爱德外教。这个项目契合了改革开放后中国对英语人才的需求，受到了极大的欢迎。同时，这种授人以渔的方式和理念，也影响了爱德后来陆续开展的各种项目。这本文集收录了丁光洵所著的八十余篇文章，其中开篇即是他一九七九年在加拿大的演讲实录，谈人类的饥饿和贫困问题。他说：“十二篮子食物怎么足以解除世上五千人？”五万人、五十万，以至五千万人每天的饥馑呢？单靠慈善救济是无济于事的。不管我们好心的慈善家怎样努力，也远远跟不上世界产生贫困和饥饿的速度。我们怎样才能使机会比较均等，使财富分配比较公平合理呢？早年的经历和信仰的使然。让他甚为同情生活在贫困中的中国人民，无饼二鱼的神迹，让他对消除人类的贫困进行了深入的思考。这些发人深省的思考，是爱德基金会的使命所在，也贯穿于他发展的始终。三十年，时光荏苒。从开创筹集海外公益资源的先河，引进各国先进的社会发展理念，促进教会社会服务事工发展，促进与各国人民的民间交流，到建立现代公益组织管理体系，以及圣经印刷事工，爱德的发展践行了丁光洵主教“上帝是爱”的神学思想。爱德参与的中国公益事业，也成为基督徒参与社会发展的伟大实践。
，开创了基督教中国化的新篇章。丁光训作为中国杰出的宗教领袖、著名社会活动家，带领爱德人始终不渝地致力于中国的社会公益事业的发展。三十年。他所领导的爱德基金会，分别于海外二十多个国家和地区，近三百家民间公益机构，开展不同形式的友好合作，累计募集资金二十亿元，为全国近千万贫困人口提供了直接帮助。